हेलो फ्रेंड्स तो यूनिट थ्री हम पढ़ रहे थे वाइब्रेशन का डेट इज सिस्टम हैविंग टू डिग्री ऑफ फ्रीडम पार्ट नाइन है हमारा विल्डिंग स्पीड और क्रिटिकल स्पीड ऑफ साफ्ट विथ टू डिस्क क्लियर तो चलिए शुरू करते हैं मैं वासी सिंह आप देख रहे हो फोर बी इंजीनियर्स ओके नाउ लेट एस एज्यूम अ साफ्ट हैविंग टू डिस्क ओके That is uh, one disc have mass m1 and another disc have mass m2 and when they uh, are rotated, it's uh, due to uh, high centrifugal force, it deflected from the center line of the shaft because of wailing nature of the shaft during this. Therefore, when m1 displays with x1 and m2 displays with distance x2, when we act force m1 or force f2, where f1 and f2 is a centrifugal force. Clear. Now let m1 and m2 is the masses of disc. X1 and x2 is the deflection of the disc from the center line. X1 and x2, and e1 and e2 is center of distance of gravity of mass m1 and m2. Okay, and f1 and f2 is the centrifugal force acting on the disc m1 and m2. Clear. Where omega is the angular velocity of rotating shaft. Clear. This rotate हो रहा है तो omega. Okay. Now the expression for dynamic deflection at the two rotors in terms of influence coefficient may be written as x1 for this deflection x1. We can write as coefficient of a11 f1 plus a12 f2. And for x2 for deflection of x, uh, mass 2, which is equal to a21 f1 plus a22 f2. A11 because it position at uh, when the this mass position at a11 and when the mass position at a22. Okay, from this clear. Now substitute the value of f1 and f2. You know that the value of we know that the value of f1 and f2 is what is the value of f1 is m1. Omega square x1 plus e1 x1 plus e1 in centricity from the CG of the rotor. Take it plus a for what is the value of f2 m2 omega square x2 plus e2 and same in case of x2 put the value of f1 and f2 we got this clear. This is equation number one. Now at critical speed. E1 and E2 neglected as compared to X1 and X2 because X1 and X2 big as compared to E1 and E2. Therefore, equation one, equation one. Therefore, equation one may be also written as this equation written as E1 terms zero. ठीक है? A11 M1 omega square minus one into X1 plus A12 M2 omega two. X2 into X2 is equal to zero, and same in this A21 M1 omega square minus one X1 plus A22 M2 omega square minus one into X2 is equal to zero. This is equation number two. Both are the equation number two. Now, therefore, the solution of the above equation, other than trivial solution, when we find this type of equation, we have considered the uh, determinant method. we can because we can easily calculate the values okay therefore uh, for the, with the help of determinant value uh, the coefficient of x1 is equal to this okay and the coefficient of x2 uh, uh, is this in equation number 1 of first part equation number 2 ka first part and the uh, equation number 2 ka second part the coefficient of x1 is this and the coefficient of coefficient of x2 will be this clear Therefore, when we multiply this with this and multiply this with this and plus multiply with this and this, we have to mm, we have get this equation which is equal to zero. Okay, now this become let we have to consider b is equal to this. Therefore, we can write b omega four minus and this will term write as this. Therefore, a omega square plus one is equal to zero. Okay. Does the solution of equation four equation four the solution of this equation number four omega square is equal to a plus minus root of a square minus four. Okay, four b because the coefficient of here b and the c is one. So this because this is the quadratic equation of the uh, uh, because this equation is a form of quadratic equation of omega square. Therefore, the value of omega square will be this. Also, we know that the quadratic equation is minus b plus minus 
रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए दिस इज द कार्टिक क्वेश्चन टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वन एंड एक्स टू फ्रॉम द इन इक्वेशन ओके सो फ्रॉम दिस इक्वेशन दिस इक्वेशन इज ऑलरेडी लुक लाइक अकॉर्डिंग इक्वेशन ऑफ ओमेगा स्क्वायर दे आर फॉर द वैल्यू ऑफ ओमेगा स्क्वायर इट विल बी दिस ओके नाउ वेन वी कंसिडर निगेटिव साइन इट मीन्स द लोअर क्रिटिकल स्पीड एंड वेन वी कंसिडर द पॉजिटिव साइन इट मीन्स इट हैव हाई क्रिटिकल स्पीड ओके एक और टर्म है यहाँ पे वो जो टर्म है हमारा वो है हमारा सेकेंडरी क्रिटिकल स्पीड अब सेकेंडरी क्रिटिकल स्पीड क्या होता है तो जो नॉर्मली हम पढ़ रहे हैं क्रिटिकल स्पीड मीन्स मैक्सिमम पॉइंट पे जब आपका रोटर हाई स्पीड पे रोटेट हो रहा है इन दैट केस आपकी बॉडी में जो अनबैलेंस हो रहा है जो ब्रिलिंग इफेक्ट आ रहा है उसके कारण आपकी बॉडी में क्या वाइब्रेशन हो रहा है वो आपने कैलकुलेट किया किस फ्रिक्वेंसी से वाइब्रेट हो वो कैलकुलेट किया तो जरूरी नहीं है हमेशा हाई स्पीड हाई क्रिटिकल स्पीड पे ही हो अगर क्रिटिकल स्पीड हाफ है इन दैट केस ऑल्सो द वाइब्रेशन विल बी कंसिडर और द वाइब्रेशन विल बी ट्रेवल इन द बॉडी एट मैक्सिमम और ओके नाउ एट दिस स्पीड व्हेन द क्रिटिकल स्पीड एट हाफ एट दिस स्पीड वेरी लार्ज एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन टेक्स प्लेस ऑल्सो ओके एंड दिस स्पीड इज नोन एज द सेकेंडरी क्रिटिकल स्पीड but we have not consider this because secondary critical speed is not of much important compared to the primary critical speed okay this is the secondary critical speed now that's all unit 3 will be completed uh, now later we have to discuss unit 4 that is called the multi degree of freedom so thank you